Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Lisa Demar, um grande abraço a todos. Já fiz vídeo falando sobre a rodada da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista. Já fiz vídeo falando da Série A3 do Campeonato Paulista e agora eu vou fazer do Paulistão. No último final de semana, terminou a décima rodada do Campeonato Paulista, que tem uma fórmula diferente. Né? São 16 clubes participantes, com quatro clubes em cada um dos quatro grupos, e aí você não enfrenta os times desse, do seu grupo, ou seja, você não tem três jogos. Então são apenas 12 jogos na primeira fase da competição. Faltam apenas duas rodadas para terminar o campeonato. Já temos algumas definições, Corinthians classificado, Bragantino classificado. Já temos o Novo Horizontino, pasmem, hein? Novo Horizontino subiu nos dois últimos anos, da Série D para a Série C e da Série C para a Série B. Vai disputar esse ano a Série B do Brasileiro. Alguma coisa interna tem ali, porque o time já caiu com duas rodadas de antecedência, um saco de pancadas, mesmo trocando de treinador. Enfim, dois classificados, um rebaixado, tivemos um clássico sensacional, São Paulo e Corinthians, na estreia do Vitor Pereira no Corinthians, e deu São Paulo de Rogério Ceni taticamente armando muito bem o São Paulo. Enfim, foi uma rodada promissora e que não teve o jogo Ferroviário e Santos, que olha, se choveu um toró lá, a fonte luminosa ficou sem energia, não ficou luminosa a fonte e o jogo teve que ser adiado para o dia 16 de março, hein? E é um jogo que vale muito porque hoje Ferroviário e Santos estão fora da zona de classificação. E eu diria até que quem perder esse jogo corre risco sério, sério, sério de não estar nas quartas de final do Campeonato Paulista. Bom, essas são as manchetes. Quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião, sua informação para a gente bater aquele papo. Vamos falar então das sete partidas, porque uma não foi realizada, dessa décima rodada. E vamos começar, claro, com o clássico de sábado, São Paulo e Corinthians no Morumbi. O Corinthians treinando o técnico português Vitor Pereira. O Corinthians com o seu quarteto mais experiente, né? Paulinho, Renato Augusto, William e Juliano, com o Roger Guedes lá na frente. E o São Paulo rebatendo, escalando quatro jogadores da base, molecada de 20, menos de 20 anos ali, colocou Igor Gomes, Sara, Pablo e o Nestor, o Rodrigo Nestor. E olha, esses caras, os mais moleques né, do São Paulo, marcaram os mais experientes do Corinthians o tempo todo. O São Paulo teve a sorte, começou o jogo debaixo de um dilúvio, né? Aí o São Paulo fez 1x0 com um minuto de jogo no Caleri. Caleri, mais uma vez, quinto gol, né? Está brigando ali pela artilharia. Ronaldo da Inter de Libera tem oito, mas ele está com cinco, está brigando. E aí o São Paulo marcou bem, o Corinthians veio para cima e o São Paulo nos contra-ataques foi bem ousado. Veio o segundo tempo, aí o São Paulo anulou, acho que a marcação do São Paulo encaixou ainda mais. Aí os jogadores do Corinthians cansaram, evidentemente os dois times foram fazendo substituições e o São Paulo teve a oportunidade de matar o jogo, desperdiçou inclusive nos acréscimos no segundo tempo uma oportunidade espetacular. Mas, de qualquer maneira, a vitória do São Paulo foi maiúscula, foi inteligente. O Rogério Ceni falou após a partida que o time reconhecidamente do Corinthians tecnicamente é superior ao seu, mas taticamente não podia ser. E não foi. São Paulo sobrou taticamente. Claro que está lá o Vitor Pereira chegando, está conhecendo o time. Né? O Fernando Lázaro estava arrumando o time, estava ganhando e tal, mas é um clássico. O São Paulo no Murumbi não perde do Corinthians desde 2017, já faz um longo tempo. O São Paulo fez valer esse favoritismo dentro de casa, jogou melhor, jogou para vencer. E olha, para o Corinthians a derrota não foi ruim. Claro, para a rivalidade, para a história, para o jogo, óbvio que é ruim. Mas eu estou falando para a classificação. Porque o Corinthians já era o único time classificado. Ele entrou em campo classificado. Claro que uma derrota é dolorida, é clássico. Né? Esse negócio de tabu, não consegue vencer no Morumbi. Beleza. Isso é tudo verdade. Mas o Corinthians continua com 17 pontos, classificado, e pode fazer alguns testes agora com seu novo treinador. Até porque depois vem os mata, né? Nas quartas de final é um jogo só no, no seu campo. Provavelmente o Corinthians vai chegar em primeiro, tá com uma larga vantagem, vai ser primeiro. Vai jogar o mata no seu campo é, em Itaquera, e aí o treinador consegue conhecer melhor o time. Para o São Paulo, que vem crescendo de produção... Eu entendo até e confesso, e às vezes as pessoas no Twitter não entendem, eu acho que o trabalho do Rogério Senna ainda não é bom. Eu entendo que ele está 
é, é, cada jogo é um time, ele vem fazendo pré-temporada, poupando alguns jogadores, perdendo outros por lesão, e tem pô, o, né, a, 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 alguns jogadores que, ele nem, que nem jogaram ainda com ele, você vê o Luciano está voltando agora de lesão, o Luan é uma incógnita, o que, que o cara tem? Até agora, não, desde o Brasileiro passado, esse ano, o Rogério Ceni falou, não conheço o Luan em campo, não conheço. É inacreditável, mas enfim, o São Paulo é líder isolado do grupo B com 17 pontos, assim o Corinthians é líder isolado do grupo A com 17 pontos. São Paulo tem um jogo a menos, Corinthians também, os dois vão jogar com o Palmeiras. Então, São Paulo caminha para a classificação, mas fortalecido pelo esquema do Rogério ter dado certo, por ele estar tá preparando um time, e isso tudo é muito importante. Bom, se esse jogo foi sábado e Corinthians foi no Morumbi e debaixo de chuva, depois foi melhorando com o passar do jogo, debaixo de chuva em Araraquara não aconteceu Ferroviário e Santos. O jogo foi transferido para o dia 16, e olha como é importante. A Ferroviária hoje é a terceira colocada com 10 pontos do grupo de São Paulo. Ela precisa vencer esse jogo para continuar na briga ali pela classificação. Precisa vencer esse jogo a menos. O Santos também. O Santos também, que hoje também está fora da zona de classificação com 10 pontos no grupo D. A sorte do Santos é que o Santos, o Santo André, que agora tem um jogo a mais, tem um ponto na frente. Mas o Santos não pode empatar, porque se empatar nos critérios, o Santo André continua na frente. Então ele vai ter que vencer em Araraquara. Então você vê que não é uma situação fácil. Né? E a Ferroviária precisa vencer porque ela tem 10 pontos contra 15 do São Bernardo. Ou seja, um jogo a menos, mas mesmo vencendo, ela vai ficar com dois atrás do São Bernardo. A situação do Ferroviário também não está fácil. No sábado ainda, nós tivemos a Ponte Preta, que caiu para a zona do rebaixamento. Numa falha do Dedé na saída de bola, o garoto Vinícius, garoto da base, fez o único gol da vitória do, do Água Santa. O Água Santa demitiu o técnico Sérgio Guedes, foi com um auxiliar permanente lá, venceu, saiu da zona de, 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 de rebaixamento e agora briga com a Inter de Limeira, para ser o adversário do Corinthians nas quartas de final. Olha como muda uma rodada. E a Ponte, com esse resultado, oito pontos, lanterna do Grupo D e com possibilidade real de rebaixamento. Hoje está na zona do rebaixamento. Ainda no sábado tivemos Santo André 0 e Tuano 0. Santo André, o Santo André, até porque o Santos não jogou, manteve é, é, a segunda colocação no Grupo D. Sonho em seu adversário do Bragantino nas quartas de final. E o Ituano, a terceira colocação do Grupo C com 15 pontos, dois a menos com o Mirassol. Sonho em seu adversário do Palmeiras nas quartas de final. Veremos. No domingo tivemos o Palmeiras. O Palmeiras está passeando nesse Campeonato Paulista, hein? Com time reserva outra vez. Depois tinha o Scarpa, algum jogador ali titular, tinha o Everton, o goleiro e tal. Mas a maioria do time reserva. Ele ganhou do Guarani sem dificuldade nenhuma. Dois gols nos acréscimos, no primeiro tempo o Scarpa cobrando o pênalti, num pênalti que foi realmente, e o Wesley nos acréscimos no segundo tempo. Palmeiras 2 a 0 Palmeiras líder com dois jogos a menos, 20 pontos, a melhor campanha da competição, líder do Grupo C, e o Guarani, olha, o Guarani tem 10 pontos, é o último colocado do Grupo do Corinthians, mas a diferença ali é um ponto. Inter de Limeira 11, Guagua Santa 10, Guarani 10. Mesmo... Perdendo o jogo, ainda tem condições de ser adversário do Corinthians nas quartas de final. Aí no domingo à noite, nós tivemos Novo Horizontino 1, Internacional de Limeira 2, Novo Horizontino rebaixado. Três pontos. Disputou dez jogos. 30 pontos, ele disputou três. 10%. Um time que teve acesso dois anos seguidos no Brasileiro. Gente, presidente Genilson, alguma coisa aconteceu na saída do Condé... Você perdeu o seu braço direito, Luiz Carlos Goiano. Internamente, eu não conheço, posso estar falando errado, se o senhor dou a resposta aqui, se o senhor me dá o... Responder a pergunta. Tem bagunça aí no bastidor, tem algum problema. O time, o elenco que montou esse vexame, esse saco de pancadas, é porque fora de campo tem algum problema. Porque dentro de campo, uma vergonha no Venezuela. Bom... Rebaixado, primeiro rebaixado, o Krigor fez o gol do Novo Horizontino e o Ronaldo, que é o artilheiro do campeonato, fez os dois da Inter de Limeira. Ronaldo, oito gols, artilheiro isolado da competição. E a Inter, vice-líder do grupo do Corinthians. Hoje, está aí é classificado para as quartas de final. Belo trabalho, hein? Belo trabalho da, da, do, do Vinícius Bergantin na Inter de Limeira. No domingo à noite, nós tivemos São Bernardo 1, um, Mirassol 1. Um. Os dois são vice-líder do seu grupo. 
São Bernardo tem 15 pontos, dois atrás do São Paulo. É o vice-líder, está se classificando para seu adversário do São Paulo nas quartas. O Mirassol tem 17 pontos, três a menos que o Palmeiras, está se classificando para seu adversário do Palmeiras nas quartas de final. E aí, fechando a rodada, o segundo time classificado, que é o Bragantino. Jogou com o Botafogo lá em Bragança, fez 2 a 0 com o Natan e o Alejandro. Tranquilo, tranquilo. E, claro, se classificou também antecipadamente para as quartas de final. É o líder isolado, disparado, com 19 pontos. Vai ser o primeiro colocado do Grupo B. E vai enfrentar em Bragança Paulista ou Santo André ou Santos. E uma possibilidade um pouco mais remota da Ponte Preta. Veremos situação é, é, complicada do Botafogo. Você vê, tem 15 pontos, é o Lanterna, não cai mais. É o Lanterna do Grupo do Palmeiras. Mas o Mirassol tem 17 é, e o Ituano tem 15. Nas duas últimas rodadas, os três vão brigar para ver quem vai ser o adversário do Palmeiras. Ainda tem chance, apesar do Botafogo, para mim, não, não me encantou ainda. Enfim, essa foi a décima rodada do Campeonato Paulista. A penúltima, a décima primeira, vai ser no próximo final de semana. Nesse meio de semana, nós temos Copa do Brasil. Na terça-feira, o Santos joga no Piauí com o Fluminense pela Copa do Brasil. É, nós temos quinta-feira, São Paulo e Palmeiras que era lá pela terceira rodada quando o Palmeiras estava disputando o Mundial. Esse jogo foi transferido e esse clássico vai ser quinta-feira. Enfim, a gente tem algumas situações, Libertadores, pré-Libertadores, não tem time paulista envolvido, mas enfim, o meio de semana não será de estadual aqui em São Paulo. Então, final de semana, a, a, a rodada prossegue a penúltima rodada. Teremos Água Santa e Santo André, sábado às 15 horas lá no Inamar, no distrital do Inamar. Importantíssimo, hein? O Água Santa precisa vencer para brigar pela classificação e se afastar das últimas colocações e o Santo André também para brigar pela classificação no grupo do Santos então um jogo importantíssimo no sábado às 16 horas temos o Guarani com a Ferroviária os dois times sonham com classificação na próxima fase então esse jogo em Campinas é muito importante 18h30 o Corinthians já classificado querendo a reabilitação depois de perder do São Paulo enfrentando a ponte que está na zona do rebaixamento a ponte se perder vai ficar numa situação confusa hein Vai para a última rodada na zona do rebaixamento. Que fase da ponte. E no sábado, é, dia 12 de março, às 20h30, temos em Limeira a Internacional, vice-líder do grupo do Corinthians, precisando vencer o São Bernardo, vice-líder do, do, não, não, é, vice do grupo de São Paulo. Duas equipes, quem vencer praticamente garante a sua classificação. É? Olha que jogo interessantíssimo, sábado às 20h30 em Limeira. No domingo, às 16 horas temos o Mirassol, segundo colocado no grupo do Palmeiras e querendo se consolidar para se classificar às quartas de final. E o São Paulo, que se venceu o Mirassol, se classifica antecipadamente. Embora se ele vencer o Palmeiras antes, na quinta-feira, jogo atrasado, ele também vai se classificar, pode até mandar uns reservas lá para Mirassol. No sábado, ou no domingo, às 18h30, o grande clássico da rodada. Palmeiras, a melhor campanha da competição. Né? depois de enfrentar o São Paulo no Clássico na quinta, vai enfrentar o Santos no Allianz Parque. E o Santos que precisa, porque precisa da vitória, para brigar pela classificação. Porque se ele tomar essa pancada aí do Palmeiras, dependendo do resultado do Santo André, ele está quase eliminado da competição. Olha que Clássico importante, 18h30 de domingo. Depois das 20h30, Ituano e Bragantino. O Ituano precisando vencer para brigar pela classificação. E o Bragantino já classificado, tranquilo, tranquilo. E às 20h30, a mesma coisa. O Botafogo enfrenta o rebaixado e lanterna no Horizontino, precisando vencer para seguir na luta pela classificação às quartas de final. E claro, no domingo à noite, eu venho com toda a rodada e as novas definições do Paulistão só para você. É isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima.